mi corazón habla, habla en español, ¿no? Y mi corazón habla en esto que soy ahora. En esto que soy ahora cabe toda una generación y todo un mundo, ¿no? De gente que quiere entrar ahí. Silvana Estrada es la protagonista de nuestro tercer episodio. Ella guiará conmigo esta máquina del tiempo que nos llevará al origen de la canción. Un ejercicio en pasado y presente que pareciera caracterizar a la escena New Folk latinoamericana y a la escena a la que pertenece Silvana. La llamo a ella porque si hay algo que sufrió un shock en mi vida cuando me fui, cuando me mudé de país, fue el sentido de brújula hacia mi propio origen. Y la música de Silvana me ayudó a encontrar el eje. Es muy descriptivo de esta generación mía el ir como hacia adelante y hacia atrás, un poco buscando el sonido tuyo. Ahora que somos náufragos en la luz Estás entrando al cancionero de Silvana Estrada, cantante y compositora mexicana crecida en Veracruz. Con ella viajaremos por una región del mapa del folk latinoamericano moderno, donde la tradición y el futuro conviven. ¿Qué tal? Me llamo Elvina Cabrera y estás en El Sonido Podcast, el nuevo y primer contenido en español de KEXP. Esta temporada se llama Cancioneros. Aquí evocamos, construimos e interpretamos soundtracks fundamentales de artistas fundamentales. De la escena alternativa latinoamericana y también en español. Yo me siento parte de una escena que es una escena como muy preocupada por la canción. Donde se están haciendo canciones con honestidad, o sea, como con una concentración y con un esfuerzo evidente por decir algo, ¿no? Se está buscando generar eso, un cancionero congruente y pertinente a los tiempos. Erróneamente pensamos que raíz, folclore e identidad son sinónimos. Y sobre todo palabras que se contextualizan estrictamente en pasado. Este episodio explorará lo contrario porque su protagonista, Silvana Estrada, es prueba de que hay una nueva generación de compositores y cantores de todo el mundo que encuentran en las raíces de la música latinoamericana un refugio atemporal. Disfrutan a la par un reggaetón de Bad Bunny, un clásico de Violeta Parra o un tema de Miss Nina. Creo que esa es mi escena, ¿no? Como muy, muy volteando hacia la raíz, muy volteando hacia lo tradicional. Las canciones son un mapa. Y este nos ayuda a ubicar la escena de Silvana hoy. Puedo pensar en Augusto Bracho. Yo te recuerdo Caracas. En Alex Ferreira. La verdad que no sabría ni por dónde empezar a desear. En España puedo pensar en Guitarrica de la Fuente. Bueno, un montón de amigas catalanas haciendo música maravillosa. María Arnal, por ejemplo. En la periferia brillante de una galaxia mediana en medio de un mar oscuro donde flota nuestro mundo tú que vienes a rondarme como los nueve planetas El sonido podcast comenzó con un tráiler donde fijamos una pregunta incómoda la que no quiere ser respondida pero la que no podemos dejar de preguntar ¿Qué es música latina hoy? 
una curiosidad que llegó a mí ya mudada a los Estados Unidos y una pregunta que aún no logro responder de corrido. Las respuestas sobre música latina nunca parecen suficientes y mucho menos definitivas, y ese es un poco el punto. Tuve que revisitar la idea de raíz y complementarla con visiones de artistas que también están revisitando las múltiples raíces de la música latinoamericana. Eso me llevó a convocar a Silvana en este episodio. Ella me ayudará a explicar por qué está bien que signifique muchas cosas y por qué a veces es un término en conflicto. Es cierto que es una pregunta que una como latina quizá no se haga, ¿no? Es como preguntarse qué es ser mujer, ¿no? Yo creo que mi visión de la música latina igual está cambiando con los tiempos. No solo Silvana Estrada está cambiando su punto de vista sobre la música latina, el mundo también. El 2022 cerró con el artista puertorriqueño Bad Bunny como el más escuchado a nivel global en la plataforma Spotify por tercer año consecutivo. Este fact es la punta del iceberg que muestra por primera vez la música cantada en español dominando el mercado internacional. Lo llevo diciendo y siempre he creído desde el principio que yo podía llegar a ser grande, que yo podía llegar a ser una de las estrellas más grandes del mundo sin tener que cambiar mi cultura, mi lengua, mi idioma, mi jerga. Yo soy Benito Antonio Martínez de Puerto Rico para el mundo entero. Lo que el reggaetón y la mal llamada música urbana han generado trasciende estilos e impacta positivamente en toda la música en español sin importar el género. Es música que está funcionando. O sea, el reggaetón ha generado algo muy bonito que es que de repente el idioma español es el idioma. Si una victoria fue esa. Ya no es extraño escuchar una canción completamente en español en una ceremonia de premios en Estados Unidos o en los charts de otros países no hispanohablantes. No era música prioritaria de ninguna gran disquera y hoy día en la música latina sostiene a los grandes sellos Ay, y ellos lo saben y nosotros lo sabemos. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra... No es lo mismo pensar en música latina estando en Estados Unidos que estando en otros países de las Américas. Inclusive, dentro del territorio latinoamericano le caben muchas interpretaciones y, hey, está bien. Digamos que es un término en constante conflicto porque podría significar muchas cosas. Tuvo su cuna aquí, en Estados Unidos, incorporándose a la academia recién en 1975, cuando los Grammy Awards agregan la única categoría Best Latin Recording. Así como este término, en un mundo hiperconectado y en constante migración, el viaje a la raíz que Silvana Estrada y su escena quieren hacer o el pensar la identidad de algo o alguien no es un viaje a un lugar físico con bordes delimitados. También se está generando otra como superidentidad, ¿no? Que es esta identidad de la gente fuera de Latinoamérica que está reencontrando su origen, su raíz, ¿no? A través de este boom, que está encontrando como un espacio nuevo. Silvana Estrada ganó su primer Grammy Latino en 2022 en la categoría Mejor Artista Nueva. En la ruta, Silvana se topó con estereotipos que la industria establece sobre qué es ser una artista latina. Creo que hay este riesgo que, por ejemplo, yo vivo mucho en Estados Unidos, que es el riesgo de no encajar con una imagen que ya se hizo sobre la música latina, ¿no? Finalmente, Estados Unidos, la industria grandota de la música, como lo quieras llamar, encasilla un montón, va generando como figuras en las que uno encaja o no encaja, ¿no? Cuando uno deja su zona de confort y habita una nueva, se topa con construcciones de la cultura de uno que muchas veces no son el 100% adecuadas. Hablar de música latina, folclore latinoamericano, el ser latino, es poner en un par de palabras un continente entero con un sinfín de géneros musicales. Es muy chistoso porque no hay una cosa como la música europea, ¿no? Porque es un montón de países, pero pues Latinoamérica también son un montón de países, ¿no? Y todos diferentes. Inclusive si decimos folclore latinoamericano, no hay uno solo. Folclore significa el saber de los pueblos. Hubo un payador y cantautor argentino súper famoso, Atahualpa Yupanqui, que decía lo siguiente. 
El folclore es una ciencia y como tal debe ser tratada con mesura y respeto porque los asuntos de la ciencia de costumbres y hábitos de los pueblos no pueden ser abordados con liviandad. Hay una América Latina por cada país. Para mí la música latina es aquella que habla de su identidad en definitiva y a mí no me interesa hablar de géneros ahí. Gabriel Plaza es periodista musical. Se especializa en música popular latinoamericana desde hace años. Es miembro de la red Periodistas Especializados en Música Iberoamericana. La que habla de su región, la que habla de su lugar, la que habla de su momento. Chupanqui tenía una frase que era muy linda. Él decía que él era tierra que anda, de alguna manera. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Gaby dan el clavo, pues no solo la música latina no es un género y lo latino tampoco un solo territorio, sino que las nuevas generaciones de artistas latinoamericanos han venido a redefinir también la temporalidad. Revisitan el pasado musical para construir futuro, con la tecnología a su favor. Los procesos y los productos musicales de esta generación son una hiperactiva máquina del tiempo. Es como esta idea de movimiento de la raíz a la vez. Como que no es una cosa estática y la identidad tampoco es una cosa estática. Somos multiculturales. En ese ida y vuelta es en donde se dan los rescates musicales y las reinterpretaciones modernas de piezas históricas de la música popular contemporánea. Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasar. Es muy interesante, es muy cómico, porque en Estados Unidos la gente habla de la música latina como si fuera un género específico. Uno podría pasar 10 vidas escuchando sin parar y no terminar de entender, no terminar de escucharlo todo, ¿no? Ernesto Lechner es periodista musical. Nació en Argentina, pero vive en Estados Unidos desde hace décadas. Es co-host del show The Latin Alternative y escribe en medios como Los Angeles Times y Rolling Stone. Así nos dice de los retos, pero también de las oportunidades de esta confusión sobre lo latino. Aunque a veces venga con un poquito de torpeza o un poquito de ignorancia, igual me encanta que ese intento exista, que esa curiosidad exista, que este país esté interesado en los sonidos latinos. ¿Qué es ser de un lugar hoy en 2023? La nueva generación de estos payadores y jugulares populares viajan por Internet. Sus crónicas se alojan en plataformas digitales con la esperanza de vencer el algoritmo o, en el caso de Silvana Estrada, ponerlo a su favor. Más que cantautora, porque creo que ahora ser cantautor o cantautora ya te pone en un lugar muy específico. Yo creo que me gusta decir más que soy cancionera, que hago canciones y las canto. Tengo una voz y una piel que quieren que tú las Si me preguntan a mí, hubo un movimiento que supo ser la voz de los sin voz en las eras más complicadas de los pueblos de América Latina. Algunos serán los firmantes del nuevo cancionero del folclore latinoamericano, otros serán conocidos por hacer canción de protesta. También se les llamó cantautores o folcloristas. Toda la piel de América en mi piel y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Silvana prefiere referirse a ella misma como cancionera. Esta es la música que la conecta con su crianza. La música que hago ahora la encuentro en dos personas, no, en tres, pero sobre todo la encuentro en Mercedes Sosa. Pétale a la marcha, pétale al tambor, pétale que traigo fuego. Lejos, muy lejos del sol. Vuelve el recuerdo de allá. Siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal. 
creo que para mí fue de niña, fue como, wow, lo que sea que está haciendo esta mujer, ¿no? Yo lo quiero hacer. Como en el cuerpo se siente bien Mercedes, o sea, o sea va tan directo al alma que es como te abraza y lo sientes en el cuerpo. En el capítulo 1 retomábamos la figura de Mercedes Sosa, folclorista y cantora argentina, fundadora y firmante del manifiesto del nuevo cancionero del folclore, que cumple 60 años. Tenía que llamar a Araceli Matos. El manifiesto del nuevo cancionero fue eso, un manifiesto que presentaron en Mendoza un grupo de artistas, músicos, pintores, escritores, poetas. Fue un movimiento literario musical, así decían ellos. Surgía como una consecuencia de lo que venía sucediendo en el pueblo, ¿no? Y que su intención era poder desarrollar las expresiones artísticas que dieran cuenta de ese pueblo. Eran unos adelantados. Araceli es cantautora argentina y única nieta de Mercedes Sosa. Yo creo que representó justamente para que surgieran en otros lugares de Latinoamérica movimientos similares, como por ejemplo el tropicalismo en Brasil, la nueva canción en Chile, la nueva trova en Cuba. Movimientos así artísticos, culturales, muy fuertes que además hicieron, me parece, como una bisagra ¿no? entre lo que se venía haciendo y lo que después sucedió. Y al final... El nuevo cancionero viajó de Argentina a muchos países de América Latina y de Europa. Aquí el periodista Gaby Plaza nuevamente. Hay toda una generación que se formó con esos discos, muchos ligados a Mercedes también porque sus padres en algunos casos eran o artistas o maestros y se habían criado con esos vinilos que tenían mucho que ver con la militancia social y política de la época. Como exiliada política durante la última dictadura militar argentina, Mercedes fue una vocera clave para contarle al mundo lo que estaba sucediendo en su país y en América Latina. Hay ahí una conexión fuerte, de alguna manera, en pensar en esa identidad, en pensar en esa manera de cómo las canciones podían atravesar a sus generaciones y podrían retratar una época. De la Fundación Histórica del Cancionero Latinoamericano viajaremos al propio de Silvana el que se forjó en su casa. Viajemos a Veracruz, México. En esa misma casa, Silvana creció rodeada de instrumentos. Es hija de padres luthieres y pariente natural del folk latinoamericano. Música que llegó adelante incorporando su formación profesional en jazz y su habilidad en guitarra y cuatro venezolano. Mi casa es un recuerdo Primavera. Veracruz no solo es el lugar de Silvana Estrada, es una tierra musical, podríamos decir, preservada por su propia comunidad. La verdad que Veracruz es muy mágico y es una región muy maltratada por el narcotráfico, por la inseguridad. Yo soy de la región de montaña de Veracruz y es como... Es mucho más simple la música ahí, ¿no? Por eso creo que tengo tanto afán por hacer música simple, porque es la música que se canta cuando ya no hay que trabajar, ¿no? Cuando ya el campo ya está arado. Que es un esfuerzo de nosotros, o sea, como de, de las familias que siguen teniendo una guitarra en casa que siguen poniendo discos para que cantar sobre los discos, ¿no? Seguimos poniendo a Chabela Vargas para seguir cantando las mismas canciones sobre los discos de Chabela Vargas. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona. Chabela Vargas. Coincidirás conmigo que fue una de las voces de México y pieza indiscutida de la ranchera mexicana. Lo cierto es que María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano nació en Costa Rica, no en México, pero encontró su identidad y sembró su raíz en otras latitudes. O 
ojalá que te vaya bonito. Estas cosas pasan constantemente. La figura de hogar e identidad es una construcción muy personal. A Silvana le pasa algo similar, pero con Venezuela. Tanto que el cuatro venezolano es estrella en sus presentaciones y la música de allí es parte de sus máximas influencias. Hay algo ahí, ese sentimiento de un faro lejano que te marca el camino. Bueno, soy muy fan de la cultura venezolana, me encanta. Simón Díaz me encanta también, ¿no? Simón Díaz es una gema del folclore de los llanos venezolanos. En 2008 fue reconocido con un Latin Grammy honorífico por su trayectoria musical. Su trabajo ha sido interpretado por Mercedes Sosa, Caetano Veloso, Susana Vaca y tantísimos otros más. Hay una cantante venezolana que se llama Soledad Bravo que yo la escuché toda la infancia. O sea, me sé todos sus discos y es muy graciosa porque soy alguien que nunca ha ido a Venezuela. Aprendimos a quererte desde la histórica altura. Soledad Bravo nació en España y llegó a Sudamérica de niña. Se transformó en un must del cancionero venezolano. Tiene esta versión de Hasta Siempre en su álbum Cantos Revolucionarios de América Latina. Se aprende con los discos, aunque sea música que antes de que tú nacieras, ¿no? o, o que no te toca eh, geográficamente, o lo que sea. Por alguna razón es como que se volvió mi casa, o sus discos son como mi, donde yo vivo. ¿no? Silvana acaba de marcar dos voces fundamentales del cancionero político latinoamericano, Mercedes Sosa y Soledad Bravo, a la vez que dos mujeres esenciales en el mapa de la época. Pero saltemos al comienzo del milenio. Creo que es una escena muy bonita esta que me toca. De mi generación y algunas generaciones anteriores que la verdad que han sido como muy, muy faros, ¿no? Muy luces para seguir, no sé, como la Natalia. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar el corazón. Como Julieta. Quiero quedar aquí bailando, pero no puedo, no. Que ya son generaciones como bastante antes que la mía, pero en realidad que han sido como muy parte de agua, sobre todo para las mujeres. La música abraza también. Y la música no divide. En la música no hay fronteras. Ella es Natalia Laforcade. Yo creo que de mi generación es como muy evidente que Natalia fue un poco la mamá de todas. Tiene mucha visión. Esa Natalia es como si todo el tiempo viajara, si pudiera viajar al pasado, pero también al futuro, ¿no? Nunca es suficiente para mí. Aquí, Gaby Plaza. Natalia trabaja más desde el punto de vista de la identidad de su región y también a su vez de todo este movimiento feminista que la acompañó y que la acompaña y que atraviesa también a esta generación de cantautoras. Podríamos decir que hoy su militancia, así como en los 60 y los 70 pasaba por una militancia política, esta obviamente también tiene que ver con una militancia política, pero de un cambio, digamos, cultural en cuanto a la imposición del patriarcado en nuestras generaciones o en la en humanidad, podrás decirlo. Haber crecido con una imagen como la de Natalia fue muy importante para mí. Creo que soy parte ahora mismo de una escena preciosa 
en México y en Latinoamérica en general. Y voy a hacer algo muy arriesgado, pero incluiría a España también porque tengo colegas maravillosos y maravillosas. Natalia Lafourcade fue de marcar un nuevo sonido pop en los 2000 a jugar con todos los géneros que quiso. Una libertad similar a la de Julieta Venegas, nacida en Tijuana, miembro de la mítica Tijuana No y parte del acervo de la música pop latina. Ambas representaban la alternativa a la imagen hegemónica que proponía la industria pop de los 90 y también de los 2000. Está bueno tener una referencia antes que tú para sostenerte un poquito, ¿no? Porque si no, en este camino de la música puedes sentirte muy sola, ¿no? O sea, a veces es súper solitario porque estás tú con tu obra defendiéndola todo el tiempo, ¿no? Necesitas muchas veces este tipo de figuras que te acompañen a la distancia desde la música, desde sus discos. Tengo que confesar que a veces no me gusta. Hay una escena muy honda y muy profunda de mujeres, cantautoras, independientes, que estamos liderando nuestros propios proyectos. Vemos a Silvana, pero esta escena también incluye a cantoras como Laura Itandewi, María Arnal, Vivir Quintana o las años. Lo que fue la política, el activismo y el exilio como temáticas presentes en las líricas de las generaciones de cantores de los 70, esta generación las encuentra en la vulnerabilidad y en la permanencia. Yo en donde mejor me encuentro con mis colegas es en la música viejita. Por más que me guste, como que no me hierve la sangre ponerme a hablar de no sé, y alguien contemporáneo, pero por ejemplo, pláticas súper extensas que he tenido, no sé, hablar de Chico Huarque o hablar de Louis Armstrong, ¿no? O hablar de Caetano. Todo era apenas una brincadeira y fue creciendo, creciendo, me absorbiendo. Silvana me cuenta sobre esta máquina del tiempo activa que es su generación. Una que creció ya sobre expuesta internet y que encuentra en la intimidad un refugio para hacer música que trascienda. Es muy descriptivo de esta generación mía el ir como hacia adelante y hacia atrás, un poco buscando el sonido tuyo, o sea, a mí me llama mucho la atención cuando Rosalía ha sacado sus playlists, ¿no? O colegas míos, sus playlists de estas fueron mis referencias para este disco. Hay muchos clásicos, muchos clásicos. Yo creo que hay más clásicos que cosas nuevas. La música moderna ha regresado a reinterpretar el pasado, con mucha más accesibilidad al acervo musical del mundo. Por unos ojos cafés. Me siento parte de una escena, de la escena en castellano, iberoamericana diría. El David Aguilar es cantautor mexicano. Parte de esta escena que describimos y parte del cancionero de Silvana Estrada. A 60 años de la firma del nuevo cancionero, artistas del presente y futuro reescriben la historia rescatando a sus héroes atemporales y cuidando juntos el tesoro de la canción. Acá nosotros en Latinoamérica tenemos un colectivo, somos 22 proyectos, que se llama Núcleo Distante. Es un chat de WhatsApp, es como una comunidad ahí que se siente tan hermosa. El acceder a una canción al instante, la democratización que trajo Internet, el algoritmo, las plataformas, todo en cierta medida ha contribuido a un modelo de consumo musical sobresaturado de oferta. Es uno de los grandes retos que tenemos como cancionistas, hacer canciones que se sostengan tiempo después, que no sean locales. La manufactura musical se agilizó a tal punto de que la vida de una canción pueden ser días o incluso horas. Silvana y su generación se preguntan cómo trascender en el tiempo y cómo convertir su música en reliquias. Creo que estamos frente a un momento en el que es evidente 
lo desechable que puede ser la música también hoy día, lo rápido que puede envejecer la música hoy día. Y a mí me aterra, o sea, a mí los tiempos de ahora me dan bastante miedo, ¿no? Porque van mucho más rápido de lo que yo creo que voy internamente. Y entonces en ese sentido todo el tiempo estoy volteando atrás a ver cómo son los discos atemporales. Hablando de retroceder, esto me recordó a un tema eterno de Pescado Rabioso, una de las primeras bandas de Luis Alberto Spinetta. Y es justo esa escena que voltea para atrás en busca de la temporalidad. Esta canción es de 1973, parte de un álbum fundamental y de esos eternos llamado Arto, como cuenta Gaby Plaza. Sí creo en esta cosa de, la, de algo que dijiste vos de la trascendencia, de pensarse como un artista que no va a ser de hoy solamente, ¿no? De que nosotros de acá a 20 años podamos agarrar de ese disco y que ese disco hable de su generación, hable de su época, hable de su momento, hable de las luchas que estaban en ese tiempo dándose. Aunque me fuercen yo nunca voy a decir Que todo el tiempo por pasado fue mejor Mañana es mejor La frase Mañana es mejor de Spinetta en Cantatas de Puentes Amarillos se transformó como en un manifiesto para creer en la renovación de las escenas musicales. Siempre lo que viene será mejor. Para Silvana, ese mejor está en construcción. Es hermoso, ¿sabes? O sea, como que es una generación y es una escena muy bonita de mucha búsqueda. Para cerrar este viaje sin tiempo ni espacio, decidimos buscar anclas en las canciones. Le pregunta a Silvana qué canción marcaría el presente de esta escena. Yo no necesito de mucho. Es una artista nueva, joven. Y de repente saca este disco y es como todo lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, es como indie, pero es folclore, pero es súper contemporáneo. Ella es Laura Itandewi. Laura es otra artista contemporánea que integra la escena a la que pertenece Silvana, esa que explora la raíz de la música latinoamericana físicamente en México, pero en todas partes y con la voz como uno de sus instrumentos principales. La música de Silvana es también voz. Su voz se transforma en conductora de sentimientos no nuevos, pero eternos. Cómo navega sus composiciones es de las cosas que más me gustan de ella. Quiero saber sobre sus cantautores y poetas preferidos. No tengo miedo a morir Pero si tú te quedas sola Cuando cante el matarí A mí me parece que Guitarrica está retomando la raíz desde un lugar súper fresco. Y este es el, guitar el Guitarrica. Escuchó una canción, una canción creo que argentina, que decía Vidalita de no sé qué, no me acuerdo. Y entonces él agarró ese concepto e hizo su propia canción, Vidalita del Mar. Vidalita del Mar. Álvaro La Fuente, o más conocido como Guitarrica de La Fuente, es un artista y cantautor español. Lanzó La Cantera en 2022. Para mí ese es como un gran ejemplo de la lírica de ahora, ¿no? De cómo se va renovando todo según la necesidad propia. Silvana trae a su cancionero a otro de sus referentes en el arte de escribir canciones. Para mí un gran maestro mexicano, ¿no? Como poeta, cantautor, es el David Aguilar. Le tocó a Saturno, turno. Ese otro gran pilar, o el gran pilar que yo he tenido en términos de lírica, ¿no? De trabajar palabra por palabra. A David Aguilar, como a Silvana, 
le gusta el tejido palabra por palabra. Cada giro de la estrella. Me gustan las canciones de amor y me gusta también buscar como puntos ciegos o como huecos, resquicios temáticos que puedan abrir un poquito el margen de esto que estamos hablando, que es el universo temático de las canciones, ¿no? Y sí me gusta mucho la idea de la inclusión de temáticas que estén por lo menos cercanas a lo social, a lo político, en las canciones, ¿no? El respeto que hay por las palabras y por generar mensajes verdaderos y generar esta vulnerabilidad donde todo el mundo puede entrar desde un lugar que protege y que abraza. Uno encuentra en los conciertos de Silvana cómo una palabra suya puede irrumpir un silencio macizo con profunda soltura y al mismo tiempo sostener en sí todo el peso de una historia dolorosa que está siendo contada. Sabré olvidar Silvana Estrada es una artista que me parece una gran aparición ¿no? en la música de América Latina porque en su mensaje hay introspección, habla también de lo que está pasando con las mujeres y también lo que viven hoy caminando las calles, digamos, de América Latina. Gabriel Plaza la pone en el mapa del presente y del futuro de la canción latinoamericana. Toca un lugar que me parece que, que es una cuerda sensible con la cual todos nos podemos y todas y todos nos podemos identificar. Ir a los conciertos de Silvana Estrada es entrar a un mundo de intimidad donde ser vulnerable fortalece. Ella describía este estado que se genera entre ella y su público como una suerte de protección, de abrazo. Pienso que tiene sentido que la máquina del tiempo de esta generación le cante esos sentimientos porque se tiene que renovar el cancionero del amor, pero también el cancionero del dolor. Y que te cante quien te quiera de verdad. Y que te llore aquel que no te sepa más. La mayoría estamos hablando de los grandes temas infinitamente repetidos y se repetirán, que es el amor, el desamor, el dolor, la tristeza. Pero de, creo que es importante que siempre estén renovándose esos temas, porque o sea, al final los cancioneros del mundo <risa> repiten esos temas porque en esos temas depositamos un poco nuestra conexión con la cultura. Este afán del ir y venir entre pasado y presente, entre un país y otro, los artistas encuentran nuevos mundos, canciones eternas y faros para su vida y su música. Nosotros también. Creamos los propios territorios que habitamos, que muchas veces no son físicos, ni fijos, ni solo conjugados en presente. Se componen de recuerdos muchas veces musicalizados por esas canciones inolvidables. Viajar en el tiempo es posible y está bien. Hoy lo hicimos a través del cancionero de Silvana Estrada. Soy Albina Cabrera. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde visitaremos el cancionero del rapero sudamericano Trueno. Allí analizaremos el impacto del rap en América Latina. Mi padre siempre fue un activista, dando clases de rap y letra en las cárceles, en las escuelas, en los terrenos baldíos de la boca. Y vi cómo las cosas se hacen con nada, porque nosotros realmente no teníamos casi nada y los temas nos hacíamos igual. Y entonces, este algo que me llevo al peligro es esa independencia, esa autonomía y esa responsabilidad también, ¿no? De no luchar por uno solo, sino porque se genere un género y porque nos respeten a todos en un país. Esto es El Sonido, el primer podcast en español de KEXP. El Sonido Podcast Cancioneros te traerá ocho cancioneros con artistas de todo el continente. Este podcast nace como extensión del show en vivo El Sonido de todos los lunes por la noche, que hace más de una década está al aire de KEXP junto a DJ Chili y a mí. Tres horas semanales a dos voces, la verdad que no bastaban, así que podrán seguir El Sonido Podcast en español en todas las plataformas digitales y la versión con subtítulos en inglés en el nuevo canal de YouTube de KEXP, KEXP Podcast. Así que por favor vayan y se suscriben. Hasta pronto.
Este episodio de El sonido en su edición Cancioneros fue escrito por mí, Albina Cabrera, junto a Leonor Suárez. La edición estuvo a cargo de Nuria Net de La Coctelera Music. Nuestro equipo de producción incluye a Isabel Calili, Francisco Sánchez García, Dusty Henry y William Myers. La edición de audio es de Joan Alonso y Alex García Amat de La Coctelera Music y la masterización de KEXP. La música original del sonido fue compuesta e interpretada por Roberto Carlos Lang, que tiene su proyecto musical como Helado Negro. Puedes encontrar una playlist de toda la música que incluimos en este episodio en kexp.org. También puedes encontrar este episodio en nuestro nuevo canal de YouTube, KXP Podcasts, con la traducción al inglés a cargo de Phoebe Smolin y con el arte y la animación de Yarará. El subtitulado a cargo de Lucero Otero, quien también trabajó en la transcripción de las entrevistas para esta serie. Queremos agradecer a Silvana Estrada y su equipo por crear este cancionero con nosotros y a las artistas Natalia Furcade, El David Aguilar, Laura Itandewi y Araceli Matus, junto a los periodistas musicales Gabriel Plaza y Ernesto Lechner, por contribuir aportando contexto, visión y testimonios a esta historia. Por último, queremos darte las gracias a vos. KXP está financiado por sus oyentes. Eso significa que la libertad que tenemos para realizar proyectos como este podcast proviene completamente del apoyo de nuestra comunidad. Si estás aquí con nosotros ahora, eres parte de esa comunidad. Entonces, si has disfrutado de lo que has escuchado hasta ahora y quieres apoyar nuestro programa, puedes ir a kxp.org barra el sonido y hacer una donación. También puedes mostrar tu apoyo calificando, dejando tu comentario y compartiendo este podcast. 